குட் மார்னிங் சார் வா வாசு இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துருந்தேன்னு வச்சுக்கோ நான் நேரம் கோர்ட்டுக்கு போயிருப்பேன் வழக்கமான கேள்வி தான் உங்கள் அப்பா ரங்கநாதனை பற்றி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சிதா சாரி சார் நானும் வழக்கமான பதிலில் சொல்ல வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்கேன் எதுவும் தெரியல அப்பாவை பற்றி எந்த விவரம் தெரியல சார் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறா தீவிரமாக தேடின் இருக்கோம் கூடிய சீக்கிரத்தில் கண்டுபிடிச்சிருவோன்னு திரும்ப திரும்ப அதே தான் சொல்கிறா எனக்கு என்னமோ கோவிந்தன் மாமா மேலே தான் சந்தேகமாக இருக்கு இல்லை வாசு நான் தான் அன்றைக்கே சொன்னேன் இல்லையா உன் கோவிந்த மாமாவுக்கு அந்த அளவுக்கு மனசில் தைரியம் கிடையாது நானும் அன்றைக்கி அதை நம்பினேன் ஆனால் இப்போ எனக்கு அந்த நம்பிக்கை போயிடுது என்ன வாசு மறுபடியும் கோவிந்த மேலே சந்தேகம் வரத்துக்கு என்ன காரணம் சமீபத்தில் நான் கும்பகோணம் போயிருந்தேன் எனக்கு என்னமோ கோவிந்தன் மாமா கூடி சீக்கிரம் உள்ளே போயிடுவார்னு தோன்றுறது என்ன வாசு கும்பகோணம் போயிருந்தேங்கிற கோவிந்தன் உள்ளே போயிடுவாங்கிற எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையேப்பா புரியிற மாதிரி சொல்கிறேன் சார் சொன்னதும் நான் மோகனா கோத மூணு பேரும் கும்பகோணத்துக்கு போனோம் கோத சொன்ன மாதிரி கோவிந்தன் மாமா தான் ஒரு பொண்ணை தியாகராஜ் சார் வீட்டுக்கு அனுப்பி நாடகம் ஆடிட்டு இருக்கான் விஷயத்த நான் கண்டுபிடிச்சோம் அடப்பாவி கோவிந்த இவ்வளவு பெரிய ஃப்ராட் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கானா கோத தியாகராஜ் சார் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்து இந்த விஷயத்த என்கிட்ட சொன்னதும் நானே ஆடி போயிட்டேன் படத்துக்காக மாமா எதையும் பண்ணுவார்ன்ற முடிவுக்கு நான் வந்தேன் ஒரு அப்பாவியோட சொத்தை கொள்ள அடிக்கிறதுக்காக ஒரு பொண்ணு அனுப்பி நாடகம் ஆண்ட மாமா அப்பாவோட சொத்துக்காக ஏன் அவரை கடத்திருக்க மாட்டார்ன்னு தோணுச்சு கோவிந்தன் மாமா கும்பகோண ஏரியாவில் இருக்கிறத நான் பார்த்தேன் அதனால அப்பாவையும் அவர் அங்கே தான் கடத்தி வச்சிருப்பாருன்னு தோன்றுறது என்ன சார் இப்பவும் கோவிந்தன் மாமா அதை பண்ணியிருக்க மாட்டார்னு தானே நினைக்கிறேன் பாசு என்னால் தீர்மானமா எந்த முடிவுக்கும் வர முடியல அப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பொய்யின்னு சொல்கிறேன்ல சேச்சே நான் அப்படி சொல்ல வரல வாசு கோவிந்தனே எங்கிட்ட கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் அடையிற முயற்சியில் இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கான் ஒருவேளை இந்த தியாகராஜன் விஷயத்த தான் அவன் இப்படி போடுகமாக சொல்லியிருக்கானோன்னு எனக்கு இப்போ தோணுது அதனால் நீ சொல்கிறது உண்மைதான் நான் இப்போ நம்புகிறேன் அப்புறம் என்ன குழப்பம் அப்பாவை கடத்தி வச்சுருக்கிறது மாமா தான் யார் சொத்தையும் அடையிறதுக்காக ஆள் மாறட்டம் பண்ண மாமா அப்பாவோட சொத்தை அடையிறதுக்காக ஆள் கடத்தில் இறங்கியிருக்கார் நீ சொல்கிறது லாஜிக்கலாக கரெக்டாக தான் இருக்கு ஆனால் அவசரப்பட்டு நம்ம எந்த முடிவும் எடுத்துடப்படாது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இது வாசு இந்த தியாகராஜன் விஷயம் கோவிந்தனுக்கு எப்படி தெரியும் அதுதான் சார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல தியாகராஜ் சாரோட விஷயம் கோவிந்தன் மாமாக்கு யார் மூலமாக வந்தது யார் கூட சேர்ந்த அவர் இந்த பிளான்ல இறங்கியிருக்காருன்னு ஒண்ணுமே புரியல சார் வாசு இந்த பிளான்ல கோவிந்தனுக்கு பின்னால யாரு அதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு என்னவோ இந்த ஆள் மாறாட்ட கதைக்கும் ஆள் கடத்துற கதைக்கும் பின்னாடி இருக்கிற காரணகர்த்தா ஒரே ஆளா தான் இருப்பான்னு தோன்றுறது இல்ல சார் இந்த விஷயத்த கோவிந்தன் மாமா தனி ஆளா தான் செஞ்சிருப்பார் வேற யாரோ ஒருத்தர் இது பின்னாடி இருக்காருன்றத என்னால நம்ப முடியல இல்ல வாசு நீ சரியா விசாரிச்சு பாரு நான் சொல்றதுதான் கரெக்டா இருக்கும் விசாரிக்கிறேன் சார் அநேகமா அவனும் இந்த கும்பகோணம் ஏரியாவை சேர்ந்தவனா தான் இருப்பான் நீ மறுபடியும் கும்பகோணம் போற இல்ல போவா சார் கண்டுபிடிக்கிறேன் அடுத்த தடவை உங்களை சந்திக்கும் போது உருப்படியான ஒரு செய்தியை நான் கொடுக்கறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் கிளம்புறேன்
வந்த உன் தங்கச்சி உயிரோட இருக்கானு பாக்க வந்தியா என்ன மாளதி உனக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற நில்லன்னு சொன்னல்ல அப்புறம் எதுக்கு உள்ள வர இனிமே உன் அடிப்பல இங்க எடுபடாது மாளதி நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் இப்படி எங்கட கோச்சிக்கிற என்ன தப்பு பண்ணியா எப்படி உனால இப்படி நல்லவ மாதிரி நடக்க முடியிறது மாளதி ஏ ஆத்துக்காரர் எங்கயோ கடத்தி கொண்டு போய் வச்சிருக்கே அது நோக்கு தப்பா தெரியலையா மாளதி நீ என்ன சந்தேகப்படுற ரங்கடான கடத்தலுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லமா பணம் பணம்னு அவர் சொத்துக்கு நீ பேய் ஆலஞ்ச அவர் உஷாராயி ஆத்து விட்டு அனுப்புனது ஆளையே தூக்கிட்டியா இப்ப வந்து எந்த சம்பந்தமும் இல்லன்னு நீலி கண்ணீர் வடிச்சா அத நான் நம்பிடுவேனா மரியாதையா போயிரு உன் முகத்துல முழிக்கிறது கூட பாவம் மாளதி 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 நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுமா உனக்கு ஒரு தடவை சொன்னா புரியாதா நான் போலீஸ்க்கு போன் பண்ணா நீ உள்ள போய் கம்பி தான் என்னோ ஜாக்கிரத என்ன ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டு போற நீ மட்டும் நான் யோகியமா உனக்கு பணத்தாசே கிடையாதா ரங்கனா சொத்துக்கு நான் பேய அலைஞ்சனா நீ பிசாசா அலைஞ்ச நீ நான ஒரே குட்டையில ஒரு மட்டத மாளதி அத மறந்துறாத அவர் சொத்துக்கு நான் ஆசைப்பட்டது உண்மைதா அதுக்காக உன்ன மாதிரி நான் குறுக்கு வழியில இறங்கல அத நீ மறந்துறாத என்ன சொன்ன குறுக்கு வழியில இறங்கலையா மாளதி நீ ரங்கநாதனுக்கு மனைவி எனக்கு அதை எல்லாம் உன் முகத்துக்கு முன்னாடி கொசுவத்தி சொல்லா காட்டி பிளாஷ்பேக் எல்லாம் சொல்லட்டுமா என்ன பாக்குற ரங்கநாத வாழ்க்கையில நம்ம நுழைஞ்சதே குறுக்கு வழியில தான் இதெல்லாம் நேர் வழியில வந்த வாழ்க்கை கிடையாது இப்ப என்ன நான் தான் அவரை கடத்தி கொண்டு போய் வச்சிருக்கேன்னு சொல்றியா அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்ல வர மாளதிமுட்டாதி <laughs> வெளியூர் கேக்குற கேள்விக்கு எதுவும் ஒழுங்கா பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுறான் பத்தியா பத்தியா இந்த மாற்றத்துக்கெல்லாம் என்ன காரணம் ரங்கநாதனை இவன் தான் எங்கேயோ கடத்தி கொண்டு போய் வச்சிருக்கான் அச்சுச்சோ இதெல்லாம் தெரியாம இவன் ரொம்ப நல்லவனா நினைச்சுண்டு பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ற ரைட்ஸ் இவன் பேர்ல எழுதி வச்சிருக்காரான் அப்படியா யாரு மேல உனக்கு சொன்ன வக்கீல் வரதுன்னு சொன்னார் வக்கீல் வரத நம்ம கிட்ட சொல்லவே இல்லையே வெளியூரு <laughs> 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 <laughs>
யார தெரிறீங்க மோகனாவ தான் அவ எங்க மோகனா வரல அவளை விட்டுட்டு நீ மட்டும் எதுக்கு வந்த உங்க ரெண்டு பேரோட அயோக்கியத்தை எனக்கு தெரிஞ்சிச்சா இல்லையான்னு பாக்க வந்தியா என்ன ஆண்டி என்னாச்சு ஏன் ஒரு மாதிரி பேசுறீங்க உப்பிளியப்பன் கோயிலுக்கு சாமி கும்பிட போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பாவி குடும்பத்தை கெடுத்து சீரழிக்க போயிருக்கீங்களே இது உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கா என்னாட்டி சொல்றீங்க நாங்க ஒரு குடும்பத்தை கெடுத்து சீரழிக்க பாக்குறமா யாரு இப்படிலாம் உங்ககிட்ட சொன்னது யாரோ சொன்னாங்க அத பத்தி உனக்கு என்ன உன்ன நான் எவ்வளவு உயர்வா நினைச்சேன் தெரியுமா கடைசியில என் நினைப்புல கரிய பூசிட்டியே ஆண்டி நான் சொல்றத கொஞ்சம் அந்த தியாகராஜா ஒரு பக்கம் தன் பொண்ணை இழந்துட்டு நிக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் தான் அம்மாவையும் இழந்துருவோமோங்கிற நிலையில இருக்காரு அப்படிப்பட்டவருக்கு எப்படிப்பட்ட கல் நெஞ்ச காரணா இருந்தாலும் உதவி பண்ணணும் தான் நினைப்பான் ஆனா நீ கேவலம் அவர் சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு என் பொண்ணைய அழைச்சிக்கிட்டு போய் ஏமாத்தி டிராமா பண்ணிட்டு இருக்கியே ஓ என் மாமா இங்க வந்திருந்தாரா அதான் நீங்க இப்படிலாம் பேசுறீங்களா ஆண்டி என்ன பத்தியும் மோகனா பத்தியும் என் மாமா என்ன ரீல் விட்டாருன்னு சொல்றீங்களா தபார் வாசு அவர் என் கழுத்துல ஒரு தாலி கட்டலங்கிறது உண்மைதான் ஆனா அதுக்காக அவரை யாராவது அயோக்கியன்னு சொன்னா நான் பொறுத்துக்க மாட்டேன் மோகனாவை நீ தியாகராஜ பொண்ணா நடிக்க வச்சிட்டு இருக்கிறது உண்மைதானே உண்மைதான் ஆண்டி ஆனா அதுக்கு ஒரு கார் போதும் இனிமேல் நீ எதையும் சொல்ல வேண்டாம் நான் மருதூருக்கு போக போறேன் தியாகராஜனை பார்த்து மோகனா என் பொண்ணுங்கிற உண்மையை சொல்லி அவளை அழைச்சிட்டு வர போறேன் நீ கிளம்பலாம் வாசு ஆண்டி நீங்க தியாகராஜன் சார் கிட்ட மோகனா பத்தின உண்மையெல்லாம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் என் மாமா கோவிந்தனை பத்தின உண்மைய உங்ககிட்ட சொல்லணும் நான் எதையும் கேட்க தயாரா இல்ல ஆண்டி கோவப்படாம நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க பிளீஸ் மோகனா தியாகராஜன் சார் வீட்டில் அவருடைய பொண்ணா நடிச்சுட்டு இருக்கிறது உண்மைதான் ஆனால் அதுக்கு காரணம் கோவிந்தன் மாமா தான் அவரை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் நாங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன சொல்கிற வாசு ஆமாம் ஆண்டி கோவிந்தன் மாமா பெரிய பெரிய குத்தெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு நாங்கள் அதுலேருந்து அவரை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அவரு தியாகராஜன் தனக்கு ஃப்ரெண்டு அவருக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறதா சொன்னார் அத்தனையும் போய் ஆண்டி தியாகராஜன் சாருடைய சொத்தை அடையறதுக்காக பெரிய பிளானோட போய் ட்ராமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இப்ப மோகனாவையும் தியாகராஜன் சாருடைய பொண்ணுன்னு சொல்லி நான் அந்த வீட்டுக்குள்ள அனுப்பிட்டேன் நாங்க இப்படி பண்ணுவோம் எதிர்பார்க்காத மாமா எங்களை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாம கடைசியா உங்களை வந்து பார்த்து தான் ரொம்ப நல்லவர்னு காமிச்சு எங்களை பத்தி தப்பு தப்பா சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டி மோகனாக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது அதே மாதிரி தப்பான பாதையில் போயிட்டு இருக்க கோவிந்தன் மாமாக்கும் நல்ல புத்தியை வர வச்சு மோகனாவையும் அவரையும் நல்லபடியாக கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு இவர் ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ணுறாரு எதுக்காக இப்படி ரெட்ட வேஷம் போட்டுட்டு இருக்காரு எல்லாம் பணத்தாசு தான் காரணம் ஆண்டி உழைக்காம அடுத்தவங்களை ஏமாத்தி ஈஸியாக பணக்காரன் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் இப்படிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஆண்டி தியாகராஜன் சார் விஷயம் மட்டும் இல்லை என் அப்பாவுடைய கடத்தலுக்கும் மாமா தான் காரணமாக இருக்கணும் அப்பாவை கும்பகோண பக்கம் தான் இங்கே அடைச்சி வச்சிருக்காரு அதையும் கண்டுபிடிக்கணும் அது வரைக்கும் மோகனா அங்கே மருதூரில் தான் இருப்பான் இதை சொல்லிட்டு போல தான் நான் இங்கே வந்தேன் சாரி வாசு உங்களோட நல்ல நோக்கத்தை புரிஞ்சுக்காம அவர் பேச்ச நம்பி உன் மேல கோவப்பட்டுட்டேன் பரவாயில்ல ஆண்டி நீங்க இப்ப கோவப்பட்ட தப்பு இல்ல ஆனா மாமா மறுபடியும் இங்க வந்து நாங்க அதை பண்ணிட்டோம் இதை பண்ணிட்டோம் அதை தப்பா சொன்னாருன்னா நீங்க அதை நம்பி எங்க மேல கோவப்படாதீங்க நான் கிளம்புறேன் சரி வாசு இத்தனை வருஷமா ஊர் ஊரா கோயில் கோயிலா நான் பாட்டுக்கு சுத்தி அலைஞ்சிட்டு இருந்தேன் அப்படி அலைஞ்சிட்டு இருந்தவனே இப்படி வீட்டுக்குள்ள கூட்டு வந்து கட்டி போட்டுட்டால எல்லாம் நல்ல எண்ணத்தோட தான் இத்தனை வருஷமா அலைஞ்சு அலைஞ்சு ஓஞ்சு போயிருக்க அதான் உங்களுக்கு கட்டாய ஓய்வு கொடுத்துட்டோம் எனக்கு ஓய்வுங்கிறது என்ன தெரியுமா இப்படியே அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறது தான் அதனால நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்ன நினைக்கிறேள் நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன் என்னை ஏன் என் குடும்பத்துல இருந்து பிரிச்சேன்னு அந்த உப்புளி அப்பனை போய் கேட்க போறேன் உப்புலி 
ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போ பாரு ஆமா உப்ளிப்பன் கோயில் வேண்டாமே ஸ்ரீரங்கமும் நல்ல क्षेत्रம் தானே ஆமா ஆமா நான் முதல்ல உப்ளிப்பன் கோயில் போயிட்டு அப்படியே ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் போயிட்டு வந்தறேன் நீங்க ஸ்ரீரங்கம் மட்டும் போயிட்டு ரங்கநாதரை மட்டும் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஏன் உப்ளிப்பன் கோயிலுக்கு போக கூடாதா அங்க தேசிகாச்சாரி இருக்கற கரெக்ட் உங்களுக்கு பெருமாள் தரிசனம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க தரிசனம் தேசிகாச்சாரிக்கு கிடைச்சிடும் நல்ல காலம் ஞாபகப்படுத்தினேன் நான் உப்பிலியப்பன் கோயிலுக்கு போய் பெருமாளையும் சேவிச்சுட்டு அப்படியே தேசிகாச்சாரியையும் பார்த்து வந்துடுறேன் புரியாம பேசுறீங்களே நீங்க தேசிகாச்சாரி கண்ணுல பட்டுடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தானே இப்படி சுத்தி வளைச்சு பேசுறோம் ஏன் அவர் கண்ணுல நான் படக்கூடாது இத பாருங்க ராகவ ரங்கம் கல்யாணத்தை அவர் ஏத்துக்கல கல்யாணம் பண்ணிட்டு இவ ரெண்டு பேரும் ஆசீர்வாதம் வாங்க போனப்போ அவளை திட்டி அனுப்பிச்சுட்டார் அவ ரெண்டு பேர் கல்யாணமும் அவருக்கு சுத்தமா பிடிக்கல எனக்கும் அதே அனுபவம் தான் இப்ப நீங்க உப்பிலியப்பன் கோயில் போய் தேசியாச்சாரி கண்ணுல பட்டுட்டேள் அவர் கோபம் பூரா உங்க தலையில ஏறிடும் உங்களால தாங்க முடியாது இல்ல இல்ல நீங்கள்லாம் தேசிகாச்சாரிய பத்தி ரொம்ப தப்பு கணக்கு போட்டிருக்கேள் அவர் மகா பண்டிதர் ஞானவான் பரோபகாரி அவர் இவ்வளவு தூரம் உங்க மேல விரோதம் பாராட்டுறாருனா அது ராகவனும் ரங்கமும் மறுமணம் பண்ணிக்கிட்டதுனால இல்ல அதுக்கு வேற ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கணும் இத நான் ஏன் இவ்வளவு நிச்சயமா சொல்றேன்னா நான் பணம் இல்லாம கஷ்டப்படுறேங்கிறது தெரிஞ்சு பணமே வாங்காம என் பொண்ணு ரங்கத்துக்கு மந்திரம் சொல்லி கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சவர் தான் இந்த தேசிகாச்சாரி நீங்க கவலையே படாதீங்க நான் தேசிகாச்சாரிய நேர்ல சந்திச்சு பேசி இந்த விவகாரத்தை நல்லபடியா முடிச்சு வைக்கிறேன்